ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜஸ் ஸோ இந்த டாப்பிக்கை பொறுத்தளவுக்கு நமக்கு எந்த ஃபார்முலாவுமே அவசியம் இல்லை இந்த சாப்டர் ஃபுல்லுமே நம்ம வந்து போடுறதுக்கு சில கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும் ஏஜ்ன்றதுனால த்ரீ டைப்ஸில் தான் இருக்க முடியும் ஒன்று வந்து ப்ரெசென்ட் ஏஜ் இன்னொன்று வந்து பாஸ்ட் ஏஜ் இன்னொன்று வந்து ஃப்யூச்சர் ஏஜ் ஸோ இது தான் இதை இப்போ இதுக்குள்ளே தான் வந்து இந்த சம்ஸ் வந்து இருக்க போகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ப்ரெசென்ட் ஏஜ் வந்து இப்போ டுவெண்ட்டி அப்படின்னு வச்சாக்கா ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறமா நம்மளோட வயசு என்னவாக இருக்கும் ஒரு இருபத்தி அஞ்சுன்னு இருக்க போகுது அப்போது ப்ரெசென்ட்லேருந்து ஃப்யூச்சருக்கு போகணுன்னா அடிஷன் பண்ணணும் அதே மாதிரி ப்ரெசென்ட்டில் இருந்து பாஸ்ட் முன்னாடி ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் பிஃபோர் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாக்கா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சப்ராக்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ மைனஸ் ஃபோர் அப்போ இதில் வந்து மைனஸ் ஃபோர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இந்த சிம்பிளாக எப்போ ஆட் பண்ணணும் எப்போ சப்ராக்ட் பண்ணணும் எவ்வளோ ஆட் பண்ணணும் எவ்வளோ இது பண்ணணும் அப்படின்றது மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சாலே போதுமானது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ப்ரெசென்ட் ஏஜ் வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நமக்கு வந்து ஃப்யூச்சருக்கு போகும்போது என்ன ஆகும் எக்ஸ் ப்ளஸ் எத்தனை வருஷம் ஃபைவ்னா ஃபைவ்னு வச்சுக்க போகிறோம் அதே மாதிரி பாஸ்ட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னாக்கா இதில் இருந்து என்ன பண்ணணும் சப்ராக் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்னு வரப்போகுது இன்கேஸ் இந்த நம்பர் வந்து ஃபோர்னு இருந்துச்சுனாக்கா சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மட்டும் இருந்தாலே போதும் இந்த ஃபுல் சாப்டரும் நம்மளால் கவர் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ பற்றி நமக்கு கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்கணும் இப்போ வந்து பர்சன்ஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆகிருப்பாங்க இல்லையா ஒன் பர்சன் டூ பர்சன்ட் த்ரீ பர்சன்ஸ் ஏபிசி அந்த மாதிரிலாம் இன்வால்வ் ஆகிருப்பாங்க ஸோ அவங்களோட ஏஜஸ்ஸை வந்து ரேஷியோஸில் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டாக்கா அவங்க ரெண்டு பேரோட ஏஜ் வந்து ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் கிடையாது அவங்களோட ஏஜ் வந்து ரேஷியோவில் இருக்குது ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவில் இருக்குது அப்போ நம்ம இதை வந்து எப்படி எடுப்போம் ஃபோர் எக்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு எடுப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்னதாக நமக்கு தெரிஞ்சாலே போதும் அதுக்கப்புறம் கொடுத்துருக்குற அந்த கொஸ்டினை நல்லா படிங்க படிச்சுட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் கிவ்வன் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சாலே போதும் ஸோ இதெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் டேபிளாக கூட கொடுத்துருக்குற கொஸ்டினை படித்து புரிஞ்சு ஒரு சின்ன டேபிள் மாதிரி போட்டுக்கிட்டிங்கனாக்கா கூட உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து நீங்கள் ஒரு ஈக்குவேஷனை ஃப்ரேம் பண்ண போகிறீங்க சால்வ் பண்ணி சொல்யூஷனை வந்துட போகிறீங்க இஃப் பிரியா வாஸ் ஒன் தேர்ட் ஆஸ் ஓல்ட் அஸ் பீட்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் அண்ட் பிரியா இஸ் செவன்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு நவ் ஹவு ஓல்ட் இஸ் பீட்டர் நவ் ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கனாக்கா ரெண்டு பர்சன்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க ஒன்று வந்து பிரியா இன்னொன்று வந்து பீட்டர் அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய ப்ரெசன்ட் ஏஜும் அதாவது இந்த நவ்வுன்ற வேர்டு ப்ரெசன்ட் ஏஜை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இல்லையா அப்புறம் அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக்குங்கிறது அவங்களுடைய பாஸ்ட் ஏஜை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஸோ பிரியா பீட்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அகோ ப்ரெசன்ட் ஸோ இந்த டேபிள் எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னாக்கா இந்த கொடுத்துருக்கிற டேட்டாஸை வந்து நம்ம இதில் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் அந்த அந்த டேபிள்லேருந்து நம்ம கொஸ்டின் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணவோ அதை சால்வ் பண்ணவோ நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த டேபிள் ஃபார்மில் நம்ம வந்து இந்த சம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணுறது ஓகே பிரியா இஸ் செவன்டீன் இயர்ஸ் ஓல்ட் நவ் அப்போ ப்ரெசன்ட் ஏஜ் வந்து பிரியாவுக்கு என்னவாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா செவன்டீன் பீட்டரோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் வந்து நமக்கு தெரியாது அதனால் வி கால் இட் ஆஸ் எக்ஸ் இப்போ ப்ரெசன்ட் ஏஜிலிருந்து அக்கோ முன்னாடி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும் சப்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ செவன்டீன் இயர்ஸ்னு இருக்குன்னு சொல்லும்போது ஃபைவ் இயர்ஸ் பிஃபோர் அவங்களோட ஏஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது ஃபைவ் வந்து லெஸ்ஸாக இருக்க போகுது இல்லையா ஸோ செவன்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் டுவெல் அதே மாதிரி இங்கே நம்ம பீட்டருக்கு கண்டுபிடிக்கும் போது எப்படி வரும் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அவ்வளோதான் டேபிள் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ண போகிறோம் ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் That is, if Priya was one third as uh, Peter's five years back. அப்படின்ற சென்டென்ஸ் தான் நம்ம ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ண யூஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அப்போ இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகோ காலம் எடுத்துக்கலாம் இதில் பிரியாவோட ஏஜ் என்னவா இருக்கு டுவெல்வ் ஏஸ் ஒன் தேர்ட் ஆஸ் பீட்டரோட ஏஜ்
the present age of a and b are in the ratio 4 is to 5 and after 5 years they will be in the ratio 5 is to 6 then their sum of present age is okay so idile pathinga na two persons one is a other is b in the two persons oda age than discuss panirukanga in the ages discuss panirukanga present age discuss panirukanga after five years discuss panirukanga okay va so ipo nama table potrala a b uh, present age and after five years abdin potaachu so present age endha form la kuduthirukranga ratio format la kuduthirukranga adunala namba vandu first enna eludrom abdin ketaaka 4x for a and 5x for b nu eludiyaachu after 5 years abdin varumbod enna pannuvom present age la endha namba enna 5 years na 5 years namba add pananum adha dhaan inga pannirukom namba 4 years nu irundhirukku so after 5 years a oda age vandu 4x plus 5 similarly b ku pathinga na ka 5x plus 5 okay so ipo namba equation frame pannalam equation frame pandrathukku namba eduthukka pora sentence pathinga na ka idhu dhaan after 5 years they will be in the ratio 5 is to 6 இந்த காலம்ல டேபிள்ல இந்த ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் க இதையும் எடுத்துக்கிட்டு இதையும் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம லிங்க் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸில் ஏவோட ரேஷியோ என்னவா இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஈக்குவேஷன் வந்துருச்சுங்களா டேபிளில் இருந்து ஃபைவ் இயர்ஸும் கொஸ்டினில் இருந்து ஃபைவ் இயர்ஸும் அது ரெண்டும் தான் ஈக்குவல் இல்லையா ஸோ நம்ம ரிலேட் பண்ணி ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் சால்வ் பண்ணால் ஈஸியாக ஆன்சர் வரப்போது க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபோர் சார் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆ தேர்ட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஃபைவ் சா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் சா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இது நம்ம ஜஸ்ட் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் அந்த சைட் போகும்போது நமக்கு சப்ராக்ஷன் ஆகிடும் ஸோ சிம்பிளாக ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸுன்னு கிடச்சிருச்சு ஸோ தேர்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வரும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபைவ்னு கிடச்சிருச்சு ஸோ டைரெக்டாகவே நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ என்ன வேணும் நமக்கு ஃபைன் த சம் ஆஃப் த ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஓகே ஸோ ப்ரெசன்ட் ஏஜ் என்னவா இருக்குது ஃபோர் எக்ஸ் ஆகும் ஃபைவ் எக்ஸ் ஆகும் இருக்குது டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது ஸோ ஃபோர் எக்ஸுங்கிறது என்னது ஃபோர் மல்டிப்ளைடு வித் ஃபைவ் ஃபைவ் மல்டிப்ளைடு வித் ஃபைவ் ஸோ இது வந்து ட்வெண்ட்டி இது வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க சம் ஆஃப் த ப்ரெசன்டேஜ் அப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தட் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இது தான் வந்து ஆன்சர் ஆப்ஷனில் இருக்கும் ஜஸ்ட் டிக் பண்ணிக்கோங்க கட் இட் நெக்ஸ்ட் சம் ஃபோர் இயர்ஸ் அகோ the ratio of ages of a and b was 9 is to 11 and 6 years hence the ratio of ages of a and b will be 7 is to 8 find the present age of b okay so ipo idla enna la involve irukku etana per irukanga a b abdin rendu persons involve irukanga adukapra enna involve irukku 4 years ago apana before kuduthirukranga nu artham adukapram 6 years hence inda hence indra vaartha vandu edha denote pannudhu appdin kettingana after adha denote pannudhu seringla adukapram question la pathina present sollunga appdin ketirukanga so appa all the three uh, stages me avanga sollirukanga before present and after ella stage me inda question la namak involve a irukku onnum perusa illa very simple nam easy a solve pannidalam so ip pathina um, 4 years ago avangala ratio vandha enna va irukku na ka 9 is to 11 appa ratio nu irukadhal nam enna pannuvom 9x nu edupom illaya so டேபிளில் ஏ இருக்கு பி இருக்கு ஃபோர் இயர்ஸ் அகோ இருக்கு ப்ரெசென்ட் இருக்கு ஆஃப்டர் சிக்ஸ் இயர்ஸ்னு இருக்கு நம்ம எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அங்கே ஃபோர் இயர்ஸ் அகோன்னு அவங்க கொடுத்துருக்கறனால நம்ம அங்கேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ நைன் எக்ஸ் அண்ட் லெவன் எக்ஸ்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற வயசுலேருந்து ப்ரெசன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்னு வச்சுக்குவோம் இப்போ என்னவாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோராக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நைன் எக்ஸ்ன்னு இருக்குது ஏவோட ஏஜ் அப்போ இப்போ என்னவாக இருக்கும் 
அது கூட ப்ளஸ் ஃபோர் பண்ண போகிறீங்க ஸோ நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்துருச்சுங்களா பிக்கு வாங்க லெவன் எக்ஸ்னு இருக்கா ஸோ லெவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்துருச்சா நெக்ஸ்ட்டு காலம் ஃபில் பண்ணலாம் ப்ரெசன்ட் ஏஜ் இருக்குது இதில் இருந்து ஆஃப்டர் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அகெயின் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஏன் சிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஆஃப்டர் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அதனால் ஸோ ப்ரெசன்ட் ஏஜ் என்ன இருக்குது நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அது கூட ஒரு சிக்ஸ் தட் இஸ் வி காட் நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென்னு வந்துருச்சு அதே மாதிரி பிக்கு கேல்குலேட் பண்ணிங்கனாக்கா லெவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அது கூட ஒரு சிக்ஸ் ஆட் பண்ணுறீங்க அப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதுனாக்கா லெவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ஓகேவா இதில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒன்றும் பெருசாக பண்ணல அடிஷன் தான் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரெசன்ட் ஏஜ் இருக்குது ஆஃப்டர் ஏஜ்க்கும் அவ்வளோதான் ஃபினிஷ்ட் இப்போ சம் வந்து நிமிஷத்தில் முடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் இதுக்கு நம்ம எடுக்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆஃப்டர் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அவங்களோட ரேஷியோ வந்து செவன் இஸ் டூ எஸ் எதுன்னு இருக்கா டேபிளில் ஆஃப்டர் சிக்ஸ் இயர்ஸ் இருக்கா டேபிளில் இருக்கிற ஆஃப்டர் சிக்ஸ் இயர்ஸையும் இதையும் நம்ம லிங்க் பண்ணிடலாம் லிங்க் பண்ணி ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் பை லெவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ஈக்குவல் டு செவன் பை எயிட் ஈக்குவேஷன் வந்துருச்சா க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ நைன் எக்ஸ் இன்ட்டு எயிட் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டீன் வந்துருச்சு ஸோ இதை செவனால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு செவன்டி செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன்டீன் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் செவன்டி டூவை செவன்டி டூ இருக்குது செவன்டி செவன் இருக்குது ஸோ எந்த பக்கம் வேணாலும் நீங்கள் எக்ஸை கொண்டு போய்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ நான் இங்கே வந்து செவன்டி டூ அந்த சைட் கொண்டு போகிறேன் ஸோ செவன்டி செவன் எக்ஸ் மைனஸ் செவன்டி டூ எக்ஸ் இங்கே வந்து எயிட்டி மைனஸ் செவன்டி ஸோ இதை சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து டென் வருது இதை சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு வருது ஸோ டேரெக்டாகவே டூ ஈக்குவல் டூ எக்ஸ்ன்னு கிடச்சிருச்சு ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருச்சுன்னா எக்ஸோட வேல்யூ கிடச்சாச்சு அவங்க என்ன கேட்குறாங்க கொஸ்டின்லன்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் பி ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் பிக்கு டேபிளுக்கு வாங்க டேபிளுக்கு வந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் சொல்யூஷன் இருக்கும் இப்போ ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் பி என்ன இருக்குது லெவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அவ்வளோதான் அதை போட்டிங்கனாலே ஆன்சர் லெவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ லெவன் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஃபோர் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஃபோர் அது என்னது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் இவ்வளோதான் ஆன்சர் புரிஞ்சா நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் இந்த சம் வந்து கொஞ்சம் ட்ரிவியலான சம்மு நீங்கள் எக்ஸாம்ஸ் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் அட்டன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இது மாதிரி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஓகே வில் டேக் திஸ் சம் ராஜு இஸ் ஆஸ் மச் எங்கர் தேன் சோனு ஆஸ் ஹி இஸ் ஓல்டர் தேன் டானு இஃப் த சம் ஆஃப் த ஏஜஸ் ஆஃப் சோனு அண்ட் டானு இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஏஜஸ் ஆஃப் சோனு அண்ட் ராஜு ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து கொடுத்துருக்குற கொஸ்டின் ஸோ இப்போ இதில் எத்தனை பர்சன்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க ராஜுன்னு ஒருத்தர் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறாரு சோனுன்னு ஒருத்தவங்க டானுன்னு ஒருத்தவங்க ஓகேவா ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ராஜு இஸ் ஆஸ் மச் எங்கர் தேன் சோனு ஓகேவா ஸோ இவங்க வந்து ராஜு வந்து எங்கர் தேன் சோனுவாக இருக்காங்க அதே நேரத்தில் இந்த ராஜு வந்து டானுவோட பெரியவங்களாகவும் இருக்காங்க ஸோ இந்த ரிலேஷன் நமக்கு கிடச்சிருச்சு இதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ்லேருந்து நமக்கு கிடைக்குது அதுக்கப்புறமா செகண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இஃப் த சம் ஆஃப் த இஃப் த சம் ஆஃப் த ஏஜஸ் ஆஃப் சோனு அண்ட் டானு இஸ் திஸ் ஸோ சோனுவை வந்து நான் எஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் டானுவை வந்து இதுன்னு எடுத்துட்டேனாக்கா இதனோட சம்மன் வரும்போது ஆட் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்ன்னு இருக்குது ஓகே இதுதான் வந்து செகண்ட் சென்டென்ஸ்லேருந்து நான் ஃப்ரேம் பண்ணது அதாவது மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக நான் மாற்றிருக்கேன் அவ்வளோதான் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஏஜஸ் ஆஃப் சோனு அண்ட் ராஜு ஸோ சோனு அண்ட் ராஜுவோட டிஃப்ரென்ஸ்னா என்ன பண்ணுவீங்க எஸ் மைனஸ் ஆர் இல்லைனா ஆர் மைனஸ் எஸ் ஏன்னா நாங்கள் பெருசாக இருக்கிறதுனால அங்கே என்ன நான் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஓகே ஸோ ஆர் மைனஸ் எஸ் இதனோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ரைட்டா ஸோ இப்போ இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ராஜுவோட ஏஜும் சோனுவோட ஏஜும் கண்டுபிடிச்சி அது ரெண்டுத்தையும் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ரைட் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் ஒரு வேர்டு ஒன்று ட்ரிக்கி வேர்டு இருக்குது அது என்னென்னா ராஜு இஸ் ஆஸ் மச்ன்ற வேர்டு தான் இந்த ஆஸ் மச் எங்கன்றது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டாக்கா இந்த ராஜு வந்து சோனுவோட
புரிஞ்சிச்சுங்களா ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் சால்வ் பண்ணும்போது ஆர் இந்த சைட் கொண்டு வந்துட்டோன்னாக்கா நமக்கு வந்து ஆர் ப்ளஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு டி ப்ளஸ் எஸ்ன்னு வந்துடும் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் வந்து டூ ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த டி ப்ளஸ் எஸ்ஸோட வேல்யூ வந்து நமக்கு இங்கே தெரியும் ஸோ இதை நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதிலேருந்து நமக்கு ஆரோட வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை டூ அதாவது டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கிடச்சிச்சு ஆரோட வேல்யூ கிடச்சிருச்சு இப்போ எஸ்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா கொடுத்துருக்கிற டேட்டாஸை வச்சு நம்மளால் எஸ்ஸோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ என்ன சாய்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாக்கா கொஸ்டினில் இன்சஃபிஷியன்ட் டேட்டா அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை தான் இந்த சமுக்கு நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த சமில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முரளிஸ் ப்ரெசண்ட் ஏஜ் இஸ் ஹாஃப் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் பிஃபோர் டென் இயர்ஸ் ஹிஸ் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் வாஸ் த்ரைஸ் ஹிஸ் ஏஜ் ஃபைண்ட் தி ப்ரெசண்ட் ஏஜ் ஆஃப் முரளி அண்ட் ஹிஸ் ஃபாதர் ஸோ இப்போ இதில் ரெண்டு பர்சன்ஸ் இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க ஒன்று வந்து முரளி இன்னொன்று வந்து ஃபாதர் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ப்ரெசண்ட் ஏஜை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க பிஃபோர் டென் இயர்ஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டேபிள் நம்ம ஃபில் பண்ணிடலாம் முரளி ஃபாதர் டென் இயர்ஸ் அகோ ப்ரெசண்ட் ஓகே ஸோ இதில் வந்து முரளிஸ் ப்ரெசண்ட் ஏஜ் இஸ் ஹாஃப் ஆஃப் இஸ் ஃபாதர் அப்படின்னா வில் ஸ்டார்ட் வித் த ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் ஃபாதர்ஸ் ஏஜை எக்ஸ்ன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிட்டாக்கா முரளிஸ் ஏஜ் வந்து இதில் பாதி அதாவது எக்ஸ் பை டூ இப்போ பிஃபோர் டென் இயர்ஸ் அவங்களோட ஏஜ் என்னவாக இருக்கும் டென் லெஸ்ஸாக இருக்கும் அதாவது நம்ம டென்னை வந்து சப்ராக்ட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதனால் ப்ரெசண்ட் ஏஜ் எக்ஸ் பை டூ மைனஸ் டென் அதே மாதிரி அப்பாவுக்கு எக்ஸ் மைனஸ் டென் இப்போ நம்ம டேபிளை ஃபில் பண்ணிட்டோம் இந்த டேபிளில் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணுற சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கனாக்கா பிஃபோர் டென் இயர்ஸ் ஹிஸ் ஃபாதர் வாஸ் த்ரைஸ் ஹிஸ் ஏஜ் இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த பிஃபோர் டென் இயர் காலத்தில் ஃபாதரோட ஏஜ் என்னவாக இருக்கு எக்ஸ் மைனஸ் டென் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரைஸ் ஹிஸ் ஏஜ் அப்போ த்ரீ டைம்ஸ் ஹிஸ் ஏஜ் அவரோட ஏஜ் என்னவாக இருக்குனாக்கா எக்ஸ் பை டூ மைனஸ் டென் சரிங்களா ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது x மைனஸ் டென் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் பை டூ மைனஸ் தேர்ட்டீன் வந்துருச்சு ஸோ இதை நம்ம வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணும்போது x மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் டென்னு ஸோ இதை நம்ம வந்து டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ்னு வரும்போது உங்களுக்கு வந்து மைனஸ் எக்ஸ் பை டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ட்வெண்ட்டி இது நம்ம மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும்போது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டின்னு வந்துருச்சு சரிங்களா என்ன கேட்குறாங்க ஃபைண்ட் த ப்ரெசண்ட் ஏஜ் ஆஃப் முரளி அண்ட் ஃபாதர் ஃபாதரோட ஏஜ் வந்து நம்ம ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் அப்படின்னா முரளியோட ஏஜ் என்ன அதில் பாதி இல்லையா ஸோ ட்வெண்ட்டி புரிஞ்சிச்சா தேங்க்யூ